நீங்க பூமி வழியா ஒரு துளை தோண்டினா என்ன ஆகும் எவ்வளோ நாள் ஆகும் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக உங்களால் பூமியோட மறு பக்கத்துக்கு ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஏற்கனவே நம்ம எவ்வளோ ஆழம் தோண்டியிருக்கோம் பூமியில் தொலை தோண்டிக்கிட்டே போனால் என்ன ஆகும்னு வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பூமியில் சுரங்கப்பாதை வழியாக வேறு உலகத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போகும்னு நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போது சில கதைகள் கேட்டிருப்போம் சாரி உங்கள் கணவன் நான் கெடுக்கல இது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியெல்லாம் வேலை செய்யாது பூமி வழியாக தோண்ட முயற்சி பண்ணால் பெரும்பாலான மக்கள் கடலோட நடுவில் தான் போய் சேருவாங்க சில இடங்களில் இது வேலை செய்ய வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் பெய்ஜிங்கில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் உங்களால் அர்ஜென்டினாவோட மேல் பரப்புக்கு போக முடியும் அதோட மேட்ரிட்ல இருந்து நியூசிலாண்டுக்கு நேர் வழியில் போக முடியும் ஆனால் நீங்கள் போகிறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் உங்களால் பூமியை தோண்டி ஒரு சுரங்க பாதை உருவாக்க முடிஞ்சா அது செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் மைல்ஸ் தூரம் வர இருக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் அதில் ஜம்ப் பண்ணிங்கன்னா பூமியோட மறு பக்கத்துக்கு போக வெறும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் குதிச்சு வெளியே வந்ததும் எக்ஸைட்மெண்ட்டில் மறந்து எதையும் பிடிக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் திரும்பவும் அந்த சுரங்கத்திலே விழுந்து எங்கேருந்து வந்தீங்களோ அங்கேயே போயிடுவீங்க இதனால் வரைக்கும் மனிதர்களால் வெறும் ஒரு சதவிகிதம் தான் பூமியில் தோண்ட முடிஞ்சிச்சு செவன்டீஸ் மற்றும் எயிட்டீஸில் ரஷ்யா பார்டர் கிட்ட சோவியத் நாட்டு மக்கள் பூமியில் ரொம்ப ஆழமாக துளை போட முயற்சி பண்ணாங்க அவங்களால் நாற்பதாயிரத்து இரநூத்தி முப்பது அடி ஆழம் வரைக்கும் செய்ய முடிஞ்சது அதுக்கு மேலே போக முடியல ஏன்னா அதோட டெம்பரேச்சர் 570 செவன்டி டிகிரிஸ் இருக்கிறதால அவங்க யூஸ் பண்ணுற பொருள் எல்லாம் ஹீட்டில் உருகி போயிடும் ஆனால் உங்கள் கிட்ட ஒரு மேஜிக் ட்ரில்லிங் மிஷின் அப்புறம் இந்த ஹீட்டை தாங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கவச உடையோ இருந்துச்சுன்னா இந்த மோல்டன் ராக் அதாவது உருக்கிய நெருப்பு பாறை மேலே நடக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் பூட்ஸும் இருந்துச்சுன்னா உங்களால் இன்னும் ஆழமாக போக முடியும் பூமியோட உட்புறம் நான்கு லேயர்ஸால் ஆனது வெளியில் இருக்கிற முதல் ஓட கிரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அது முப்பது மைல்ஸ் ஆழம் வரைக்கும் போகும் அதோட ஒவ்வொரு சிக்ஸ் மைல்ஸ் ஆழம் கீழே போக போக டெம்பரேச்சர்ஸ் செவன்டி செவன் டிகிரிஸ்க்கு மேலே போகும் சராசரியாக மனிதர்கள் ஃபஸ்ட்டு மைல் தாண்டி போனதுமே அவங்க ஹைப்பர் தர்மியால் பாதிக்கப்படுவாங்க அதாவது அவங்களோட பாடி டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப பாதுகாப்பான உடல் கவசம் எல்லாம் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களால் செகண்ட் லேயர் மேண்டில் பகுதியை தோண்ட முடியும் இந்த லேயரை தோன்றது தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சவாலான விஷயம் நம்ம பூமியோட பாகத்தில் இந்த லேயர்ஸ் தான் எண்பது சதவீத அளவு இருக்குது இதோட உருக்கிய நெருப்பு பாறையை ஆஸ்தினோஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க இந்த லேயர் தான் டெக்டானிக் பிளேட்ஸோட மூமெண்ட்ஸ்க்கு பொறுப்பு பெரிய மலைகள் வோல்கேனோஸ் மற்றும் நிலநடுக்கம் இதெல்லாம் வர காரணம் இது தௌசண்ட் மைல்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த மோல்டன் ராக்னு சொல்கிற நெருப்பு பாறையை தோன்ற பணி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் இறுதியில் நீங்கள் கூலிங்காக இருக்கிற அந்த கடைசி லேயர் கிட்ட வந்துடுவீங்க பூமியோட வெளிப்பகுதியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் இருந்து நைன் தௌசண்ட் டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும் நீங்கள் மேண்டல் லேயருக்குள்ளே போன மாதிரி இந்த லேயரை ஈஸியாக தோண்ட முடியாது ஏன்னா இது லிக்விட் அயனால் ஆனது அதாவது உருக்கிய இரும்பால ஆனது அதனால இதுல தோண்டிட்டு போறது ரொம்ப ஆபத்தானது இதோட வெளிப்பகுதி தான் நம்ம பூமிக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்குது இது இல்லாம நம்மளால உயிர் வாழ முடியாது கடைசியா நம்ம இதோட உள்பகுதிக்கு போனதும் இதோட நம்ம பயணத்தை நிறுத்திக்கணும் அதுதான் நமக்கு நல்லது ஏன்னா பூமியோட அடியில தோன்றது வேடிக்கையான விஷயம் கிடையாது இதோட உட்பகுதி சூடான இரும்பலையும் நிக்கல்லையும் செஞ்ச பெரிய ஒயிட் கலர் பால் மாதிரி இருக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் மைல்ஸ் வரைக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கறதால இது சாலிடா இருக்கும் அதனால இது இரும்ப மெல்ட் ஆகாம தடுக்குது இந்த லிக்விட் அயன் நீங்க வாரி தூக்கி போடும்போது அது வெளிப்பகுதியில உடனே சாலிட் ஆகிடும் அதனால நீங்க இதை ரொம்ப வேகமா பண்ணணும் ஆனால் இதை விட ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் இருக்கு பூமியோட வெளியில் இருக்கிற கிராவிட்டி இங்கே இருக்காது அதனால் நீங்கள் மிதந்துக்கிட்டே தான் தோண்டணும் 
இது கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதால நமக்கு இன்னும் சவாலாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வெயிட்லெஸ்ஸாக இருப்பீங்க என்ன தான் மிதந்துக்கிட்டே தோன்றுறது கஷ்டம்னாலும் நம்ம கிட்ட நிறைய நேரம் இருக்கிறதால எதையும் நம்மளால் பண்ண முடியும் எப்படியும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு அதை தோண்டி உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா பூமியோட சென்டரில் இருந்து வெளியே பயணம் பண்ணுறது இன்னும் கஷ்டம் ஏன்னா கிராவிட்டி உங்களை பின்பக்கமாக இழுக்கும் கடைசியாக நீங்கள் நிலத்தை தோண்டி பூமியோட மறுபக்கம் மேலே வந்துட்டீங்க ஆனால் நடுக்கடலுக்கு மேலே வராமல் இருந்தால் நல்லது அப்போ தான் உங்களுக்கு மனசும் கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்த வழி உடனே மூடிடும் அதனால் திரும்பவும் உங்களால் போக முடியாது அதனால் இது ஒரு வழி பாதை தயவு செய்து யாரும் இதை உங்கள் வீட்டில் முயற்சி பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு இந்த உலகத்தை சுற்றி பார்க்கணும்னா ஒரு உண்டியல் வாங்கி காசு சேர்த்து வைங்க ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்ச இடத்துக்கு போகலாம்